大家好，我是德国兰姐。今天我带我儿子来巴德洪堡玩，我们以前也常来这里。巴德洪堡是法兰克福周边最受欢迎的一座高雅疗养小城，这座城市因其水疗和赌场而著名。巴特洪堡有五万四千常住居民，这座小城的购买力很强。右手这座建筑像一个瑞士小木屋，是一家地中海风味餐厅，有一百多年的历史。左边停了好多车，这里有个网球场。它是一八七六年英国客人来这儿建的欧洲大陆的第一个网球场。现在我们看到的是一个老的水疗馆，叫帝王泉，连罗马人都知道这里有泉水，因为在它附近挖掘出罗马浴场遗址，泉水的泡沫异常多，又称苏达泉。它旁边就是赌场，紧邻水疗馆。现在我们到了巴特洪堡温泉公园，这里有来自世界各地的一百三十六种灌木和八十二种树种，它们大部分是出现园林时保留下来的巴特洪堡温泉公园是德国最大、最美丽的温泉公园之一，是一座英式景观公园，建园一百五十多年了，它很大程度上保持了原有的状态。英国皇室爱德华兹七世三十二次来巴特洪堡温泉水疗。一八八九年，英国士兵在公园中心建了德国第一个高尔夫球场。红宝金杯是德国高尔夫历史最悠久的锦标赛。看公园路边都是建筑精致的酒店。这座城市的房价我在网上查到，二零二二年秋天入住的一套期房，在老城区的位置，大概每平米六千八百欧元。现在我们来到了巴特洪堡城堡花园。我们看到的这座白塔是这个小城的标志。走在花园的小径上，可以看到墙外两座庄严精致的教堂。这里整体的视野环境非常优雅。这座美丽的城堡是黑森洪堡公爵在五百多年前开始兴建的。黑森洪堡公爵后两代，尤其是从英国远嫁过来的英国国王的女儿伊丽莎白，把这座城堡维护修建的像一座英国花园。这棵树是从英国远道而来的，一棵小树经历了二百年的风雨严寒，现在是德国最老最大的黎巴嫩雪松。后来，这座美丽的城堡成为了普鲁士的财产。德国皇帝喜欢把这座城堡作为避暑胜地，特别是德意志国王威廉二世和他的家人经常来到这里度假。
我们现在开车来到了罗马堡垒萨尔堡，它在汤努斯山脉上，这里距巴特洪堡仅有两公里，所以我们顺便到这里参观。这座萨尔堡是世界上唯一经过重建的罗马堡垒，是一九零零年左右应德国皇帝威廉二世的要求重建的。二零零五年，这里的萨尔堡和罗马城墙一起。被联合国教科文组织列为世界遗产。古罗马军队在这里建造了一座木质城堡，以便控制这里的交通路线。公元一百三十五年左右，他们继续扩建堡垒，建造了营地、大型洗浴中心、旅馆、寺庙和其他公共建筑。士兵的家人与商人和工匠一起住在那里。因为是疫情时期，我们就没有进去参观，以后有机会还可以来哟。